ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل واللفاض أبدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ اتخذ الفيئ دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير دين الله وأطاء الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وجاف أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسكهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت الغينات والمغازب فشربت الخمور ولعن آخر هذه اللمة أولها فارتقبوا عند الساعة ديحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخاب آيات تطابعك نظام كتئ سلكه رواه الترمذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والغباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منبر في البيت والحرم شمش اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مسباك اللولم جميل الشيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج صفره وصدرة المنتخى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين الشفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة الاشقين مراد المستاقين شمش العارفين سراج الصالكين مسباغ المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراهمين يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطعب من طيبه إن القاء والكم نفسي فداء لقبر عن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساه ما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم ظلمت سنة من نحي الظلام إلى أن استقط قدمعه اللر من ورمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم അസിറാജ് സാന്തനം സെൻ്റർ ഐലക്കാടിലുള്ള പ്രഖ്യാപന മഹാസമ്മേളനം ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് الحمد لله على كل حال ان الف مره وين تعدون نعمه الله لا تسوى 
ജഗനയന്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹലായ ഫതല് കൊണ്ട് ഈ നല്ല സമയത്ത് നല്ല മാസത്തെ മാസത്തിൽ നല്ല റാഹത്തിലായി ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഈ ഇൽമിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്വാന്തനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മജിരിസിൽ മജിരിസിൽ ഭാഗവത്താകാനും സാധിച്ചതിൽ അർഹമുറാഹ്യമായ റബ്ബിനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും അത് അധികമാവുകയില്ല നമ്മുടെ ഈ ഐലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം പ്രദേശം ആത്മീയ ലോകത്ത് ലോകത്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ മഹാന്മാരുടെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഐലക്കാട് ഐലക്കാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈഖ് സിറാജുദ്ദീൻ ഒഖാദിനി അൽ ഹൈമിദി ഹൈമിദി ഖദ്ദസു അല്ലാഹു സിറ്റുഹുൽ അസീദ് അസീദ് വ നഫഅന ബി ബറകാതിഹി വ ബി ഉലൂമിഹി ഫിൽ ദാറൈൻ ആമീൻ ആമീൻ ഖാദരിയ തരീഖത്തിലെ തരീഖത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഷൈഖായ ഷൈഖ് സിറാജുദ്ദീൻ ഒഖാദിനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലമാണ് ഐലക്കാട് ഐലക്കാട് വേറെയും ധാരാളം ഈ നാടിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിലും മാമുഖ പ്രഭാഷണത്തിലും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ട് കേട്ട് ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് ബസറയിലെ കീത്തപ്പഴം കേറ്റണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ മഹാന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ അത് അതപ് കേടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചന പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരും വലിയ ന്യായത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളുകളും ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച ആശോധിച്ച നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോഴിക്കോടും വയനാടും മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും കാസർഗോഡും നമ്മളെ പോലത്തെ എത്രയോ സഹോദരന്മാർ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കടപ്പാടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂരിലെ കവളപ്പാറയിൽ പാറയിൽ ഇനിയും വീണ്ടെടുക്കാനാകാതെ ധാരാളം മയ്യത്തുകൾ മയ്യത്തുകൾ തെരച്ചിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ആധുനിക ടെക്നോളജി വരെ തോറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും ഉരുൾപൊട്ട ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലം എന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പറയുന്ന വാക്ക് കടമെടുത്താൽ കടമെടുത്താൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും രത്തിലും അലഹമില്ല കാര്യമായ തട്ടലും മുട്ടലും പോറലും ഒന്നും ഏൽക്കാതെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായി ചിതരായി നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായി ഈ വേദി പങ്കിടുന്നു എന്നുള്ളതിന് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തു പറയാൻ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ പറയാൻ ഒരു ചരാചരത്തിനും സാധ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെന്നല്ല ഒരു ചരാചരത്തിനും സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ കുർബാനിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു താല ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരായത്തിൽ അബ്ബാഹു പറയുന്നു പറയുന്നു ഓ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ ഞാനൊരാണില്ലെന്നും ഒരു പെണ്ണില്ലെന്നും സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ ഗോത്രങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ജാതികളുമാക്കി തരം തിരിച്ചു തിരിച്ചു എന്തിനാണത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് പേര് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയത് 
Ningada Jati Vetiasa put it together, Ningada Gotram Vetiasa put it together, Ningada credibility work to put it in the Allah, Nita Arapu, Arapu, Ningal Parasper and Territory and Vedi Matramani, Allah Gubara, you know, you know, Manishan Liberty, Etabum, Unna than Aran, Aran, Mandriano, Mandriano, Jadjano, Jano. President Dano, Rasta Vidiano, Rasta Vidavano, Vidavano. Manishil Vetti, Etuman and Aran, Aran, Allah Gubara, you know, in the Ramakum, in the Logi, at the Kakum, the Kakum, Ningalilan, Allah Gubara, the Etuman, the Etuman, Arano, Etumadigam, Bati eleven, Takobe eleven, eleven, Avanan, Allah Gubara, the Wunda deal, Pravit, eleven, Takova, in the Baranya, Adendan, وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا تقوى إبدايا يتتي ننجلك جوندي كوند برواجي كتيرميني صلى الله عليه وسلم تقول برانيو التقوى هنا تقوى إبدايا إن داني تقوى إنه برانيا باي بكتي سوش مدا إنه كذي باشار تقول كامين كيلوم إن داني يدارت تيل تقوى Mahan Mari Barano, Wakia, Intisalu, Awamid in Lagita Allah, which is the Nabu Nawagi, Allah Gutala, and Pitcha Kiding, and Apatiti with the Til Pagar the Gayum, the Gayum, Allah Gutala, Bido the Chagading and Chagading and Apatiti with the Til and the Martin or the Gayum taken. I don't know, I don't know. Avan Mutakayan, Avan Takabe Lavanan, Well, Akiba to Nil Mutakin. Mutakin Altana, Antima Vijayam, Anna Law, Anna Law, Parisha Takura and Prakabi could know Vijayam Mutakin Alkan, Alkan, Aran Mutaki, Aran Takabe eleven, eleven, Allah Gutala, Kalpicha guiding a lapoli, TV to the Gundu Vedigayum, Vedigayum, Allah Gutala, Vido the Chagarin, Apati TV to the Warchikayum, Chayan, I don't know, I don't know, Avana and Mutaki, Avana and Takabe eleven, eleven, Sukutakale, Ekalagata. Would an Alemanishanai GVC? Would an Alemanishanai GVC? Would an Alemanishanai Mahikia in the Ladder? At the real Pomona Kaiman 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 Al Muslimu Muslimu Man Man Salim al Muslimu Namin Yadihi Badisani Sani Uri Muslim or Tene Pati Parayanagi Man Salim al Muslimu Namin Yadihi Badisani Sani Matilla Muslimi Avenda Kailanum Avenda Akilanum Kilanum Avenda Kandanum Avenda Ella Avenda Lilanum Lilanum Matilla Muslimi Al Rechapatrikanum Surachi than Avanam than the Kaigunda Kaigunda Orang lain the bicu gula, tanpa nak ke gula, orang lain berada di bicu gula, tanpa kandu gula, orang lain ti muti bicu gula, tanpa cebi gula, orang lain berada di bicu gula, tanpa kai gula, tanpa kali gula, tanpa orang apa yang bang gula, orang lain yang berada di bicu gula, berada di bicu gula, jiwik guna mana ane musli mana, nabi sallallahu alaihi wasallam kita perkaya bicu, perkaya bicu, suku tukalai, manusia bocah 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 Manishan Puroga Micho Puroga Micha and the May Port of Poipo Seneca Bum, Bohuman Abu Adarabum, Adarabum, Namada TV that till the Yudu to my deputy. If I carry out a Seneca Munde, I carry out a Mama the Yunde, the Yunde, Elaver, Apina, Apina, Sumpan Gayam Sindaba, Sindaba, Matur and the Gaykot, Inika the Bada Gamela. Yan Sunda Gary and Lokan Lokan Sunda Gary and the Barnier Gary Mundo Yverde, Do Yverde, Ilia, Ilia, Namadella, Verde, Kari Metro, the Tirikan, the Dara, and Allahu, Allahu. A log of Vinda Tan and Amaka Kari will help you to Allah, Rabbi, him get our Kalun, our Kalun. A log of Vinaka, the Bakula, the Paramil Pitavari and the Mullet and the Mullet. And the Mullet, you know, Yan and the Sunda Gary Lokan, Lokan. I'm going to have Barton Dog, Barton Dog. Manishara Yanamada Yanamada Samu Higama Ichibikan the Saga Jeditilla Ella Varodam Sregit Sakaicha Aicha and the Richi Bogoman it's respect each other Saga Ji Bigolod and Magani Kunavan Kunavan Nebisala who Ali give us a lamb than a Sambandi Chukuran Parajad and Dad Omar Salaka Hilla Rahimatan Lila Alameen Alameen 
നബിയെ സർവലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല സർവലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഭൂമിക്ക് മാത്രം അനുഗ്രഹമല്ല ചന്ദ്രനും ഭൂമിക്കും വ്യാഴത്തിനും യുറാനസിനും നെപ്റ്റൂനും പ്ലൂട്ടോക്കും ടോക്കും സൗരയൂഥങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അണ്ടകടാകത്തിലുള്ള സർവ സഹജീവികൾക്കും ജീവനില്ലാത്ത അജേതന സജേതന വസ്തുക്കൾക്ക് മുഴുവൻ മുഴുവൻ മുഹമ്മദുല്ലാലമീലാണ് മുഹമ്മദ് ആ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായ പ്രവാചകരുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മളും ആ മാർഗമാപണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമായി മാറുക മാറുക ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകുക നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിജയമുള്ളൂ ചെയ്യുമുള്ളൂ നന്മയിലേക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു നോക്കുന്നുള്ളൂ നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ ഒന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഗ്രഹത്തിലും രക്ഷ കിട്ടില്ല രക്ഷ കിട്ടില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം ലോകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമികുലുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉണ്ടാകുമ്പോ അല്പസ്വൽപ്പ ആശ്വാസം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു പത്തിലോട് അരിയും ഒരു പത്തിലോട് പൊണ്ണാക്കും ഒരു പത്തിലോട് പത്തിലോട് പഞ്ചസാരയും കയറ്റി അയച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നാം കാരുണ്യവാന്മാരാകുന്നില്ല നന്മ മരങ്ങളാവുന്നില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചൊരിയുന്നവരാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാവണം അതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം നിശ്ശത്വം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമികത്വം അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളോടും നിങ്ങൾ കരുത കാണിക്കുക കാണിക്കുക എന്നാൽ ആകാശത്തിലുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും കാണിക്കും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുമെങ്കിൽ ആകാശത്തിലുള്ള റബ്ബാകുന്ന തമ്പുരാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് മതങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടവരെ കവാടങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ടോ നമുക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് പണം തന്നിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് പലതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നിനേക്കാൾ വലിയ ന്യായമത്ത് എണ്ണേണ്ടത് എവിടുന്ന ഒരാള് അള്ളാനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാ അള്ളാനെ അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താ അവന്റെ ഹബീബായ റസൂർഹിഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ എങ്ങനെ അറിയ ഒരാള് അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ അറിയും അറിയും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാള് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ അവൻ റബ്ബിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക വിലയിരുത്തുക നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എത്ര വിലപ്പെട്ട അവയവമാണ് അവയവമാണ് ഒരു കണ്ണിന്റെ വില എത്രയാണ് ഇപ്പോ പത്ത് ലക്ഷവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും വേണം ഒരു കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലിവറ് ലിവറ് ഒരു കഷ്ണം ലിവർ മതി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ലിവർ മുഴുവൻ വേണ്ട ഒരു കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം മതി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒത്തവന്റെ ഒരു കഷ്ണം മതി കഷ്ണം മതി പക്ഷെ ഒരു കക്ഷണം ലിവർ മാറ്റി വെക്കാൻ വെക്കാൻ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചെലവ് ചെലവ് ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് കിഡ്നി ഇരിക്കുന്നു പറങ്കിയ അണ്ടിയുടെ വലിപ്പത്തില് വലിപ്പത്തില് ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിഡ്നികളുണ്ട് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന വൃക്ക ഒരെണ്ണം മതി മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ഒരെണ്ണം അഡീഷണൽ ആയി അള്ളാഹു താല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുക ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രയാ മറ്റേ കേട് പറ്റിയാ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം രണ്ട് എഞ്ചിനോട് കൂടെയാണ് ഒരു എഞ്ചിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു എഞ്ചിന് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു വൃക്കക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വില എത്രയാണ് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ ഒരു പറങ്കി അണ്ടിയുടെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ഈ വസ്തുവിന് വസ്തുവിന് ഒരു ഹാർട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ വെക്കാൻ ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ രണ്ട് കോടി രൂപ വരെയാണ് അതിന്റെ ചെലവ് ചെലവ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്റെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല കൊള്ളത്തില്ല ഈ ശരീരം ഒന്നിനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഞാൻ വളരെ പോക്കാണ് പോക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂഫീസത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല അർത്ഥത്ത
ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനാണ് പത്ത് പൈസക്ക് വിലയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും വിപണിയിലുള്ള വില ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് തന്നു തന്നു വൃക്കക്ക് തകരാറില്ലാത്തവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ കണ്ണു കാണുക എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ചെവി കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഹൃദയത്തിന് കേടുപാടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ബാക്കി സംസാരിക്കാൻ വഴിപ്പെടുത്തി തന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ കാല് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഒരാൾ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി വിലയിരുത്തിയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വിസ്മരിക്കുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തള്ളിക്കളയുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ അതെന്താ ഒന്ന് ആരോഗ്യമാണെന്ന് ലഭി മുഹമ്മദ് വിലയറിയണമെങ്കില് നമുക്ക് വല്ല രോഗവും വരണം വരണം അപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ വില അറിയുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് രണ്ട് രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് സമയം സമയം സമയത്തിന്റെ വില എപ്പോഴാ അറിയാറിയില്ല ഒരു മിനിറ്റിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വില ഒരു സെക്കൻഡിന് ഒരു വിലയില്ല ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു വിലയില്ല പത്ത് മണിക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ വരും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലു മണിക്ക് എത്തൂല മേണ്ടിയില്ല നാലു മണി ആയിക്കോട്ടെ സമയത്തിന് ഒരു വിലയില്ല അല്ലേ സമയത്തിന്റെ വില എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരറിയുക ഒരു ശരീരത്തിനെയും അതിന്റെ അവധി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു പിന്തിച്ചിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല മരണമെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായ സംഭവം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അങ്ങ് വന്നിട്ട് മലക്കുൽ നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയും അടുത്ത ഒരു സമയം വരെ എന്നെ പിന്തിച്ചിടുമോ എനിക്കൊരുപാട് നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കാരം കഥ വീട്ടാനുണ്ട് ഒരുപാട് നോമ്പുകൾ കഥ വീട്ടാനുണ്ട് ഒരുപാട് കൊടുത്തു വീട്ടാനുണ്ട് ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ പള്ളിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് നിമിഷം ഒന്ന് തരുവോ എന്റെ ബാങ്കിലുള്ള പൈസയൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു ചെക്ക് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വളയൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കാതിലുള്ള ഒരു കമ്മലൊന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിന്റെ വില എന്താണ് ഒരു ശരീരത്തിനും പിന്നെ പിന്തിച്ചിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല നോ എക്സ്ക്യൂസ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നവനെ കൊണ്ടേ പോകലുള്ളൂ സമയം നമ്മൾ വിലമതിക്കപ്പെടാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിപ്പോ പുതുവർഷത്തിലാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതാ പുതുവർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പുതുവർഷല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹിജറയുടെ പുതുവർഷം മൊഹറ മാസത്തിലാസത്തിലാ ഈ മാസം അള്ളാഹു ഒരുപാട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് എല്ലാ വിജയവും ജയവും അള്ളാഹുത്താലിയാമുർസലീങ്ങൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും സർവ മഹാന്മാർക്കും അള്ളാഹുത്താല വിജയങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹിച്ച മാസമാണ് മൊഹറ മാസം പറഞ്ഞു കാണും ഉസ്താദുമാര് ചിലപ്പോ മൊഹറ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞു കാണും നിങ്ങളെല്ലാവരും മൊഹറ മാസം അള്ളാഹുത്താല വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മാസമാണ് എല്ലാ അറബിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹുത്താല അഹുത്താല ഫത്തഹ് തുറന്നു കൊടുത്ത മാസമാണ് മൊഹറ മാസം മൊഹറ മാസം ആ മൊഹറ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു നമ്മൾ കടന്നു ഒരു വർഷം കൂടി നമ്മൾ പിന്നിട്ടു പുതുവർഷം പുലരിയിൽ പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അൽഹമില്ല നമുക്കൊരു വയസ്സ് കൂടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വയസ്സ് കൂടി സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി 
ഇനി ആ കഴിഞ്ഞു പോയ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും എല്ലാത്തിനും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ആയുസിന്റെ ബജറ്റും റഹ്മത്തുള്ളിലാലമീനായ മുഹമ്മദ് മോനെ ഉറക്ക പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആയുസിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്�ു പറഞ്ഞു ശരാശരി ശരി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ആയുസ് എത്രയാ എത്രയാ എൺപത് കൊല്ലണ്ടോ കൊല്ലണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലണ്ടോ കൊല്ലണ്ടോ നൂറ് കൊല്ലണ്ടോ കൊല്ലണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കുറച്ചുള്ളൂ നമ്മളെയൊക്കെ എത്ര കാലം ജീവിക്കണമെന്നറിയോ എന്റെ എന്റെ സമുദായം മൗത്തായി പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ കേട്ടോ അറുപത് ടു എഴുപതിന്റെ ഇടയില് ഇടയില് നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകും പറഞ്ഞു പോകും മുതലാളിയായാലും ആയാലും തൊഴിലാളിയായാലും ആയാലും സാധാരണക്കാരനായാലും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവനായാലും ആരായാലും അവന്റെ ശരാശരി അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിൽ എന്റെ സമുദായം ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കൺസിഡറേഷനായി ജീവിച്ചു പോയ ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരാശരി ഉമ്മസിന്റെ ആയുസാണ് റസൂൾ അലിഖി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എഴുപത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോവലാണ് സാധാരണ പതിവ് പ്രകൃതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നെഞ്ചത്തൊന്ന് കൈവച്ചു ചോദിക്കുക എത്ര വയസ്സായി അമ്പത്തൊമ്പതായവരില്ലേ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ എഴുപതിൽ നിൽക്കുന്നവരില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ അമ്പത് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ എത്ര കൊല്ലം ഈ ദുനിയാവിന്റെ മുഖത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകൂ എത്ര വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ പണമുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ വനശക്തികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായാലും ആയുസ് നീട്ടാൻ ഒരു മരുന്നുമില്ല ആയുസ് നീട്ടാനുള്ള മരുന്നെന്തേയുള്ളൂ പറഞ്ഞു രണ്ട് മരുന്നാണ് ആയുസ് നീട്ടാനുള്ളത് ഒന്ന് സതക്കായുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സതക്കായുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത് ആയുസ് നീട്ടാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് അതുപോലെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ്വന്താവ് നീട്ടിക്കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെ നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ ആയുസ് നീളൂല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിട്ടിയ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ദുനിയാവിന് നമ്മൾ മഴക്കാലത്താണ് നമ്മൾ ഒരു വഴി ചെറിയൊരു വഴി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ടേ ചെറിയൊരു വഴി നടുവിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കാം ഇവിടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല മൈക്കനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിയമല്ലേ ഇമാമിനെ മുങ്കടക്കാൻ പാടില്ല മൈക്കനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈവായി കൊടുക്കുന്ന ഈ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉമ്പറത്ത് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓതിങ്ങി എല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല മജിലിസായി അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിനയപുരസ്വര ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ബാഹുത്താൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വർക്കത്ത് ചെയ്
പ്രാപത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്താനും വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അഷ്റഫുൽ അൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി വാഹി കിട്ടിയപ്പോ കിട്ടിയപ്പോ ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ആദ്യമായി ദിവ്യ സന്ദേശം മലക്കുൽ മുഖറബായ മലക്ക് ദിബിനി അലഹി സ്വലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എവിടെയാ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇറാ ഗുഹയിലാ ആ ജിബിനി എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇക്കറൽ ഇക്കറൽ വായിക്കുക ഓതുക ഓതുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഓതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പള്ളിക്കൂടത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാത്ത മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങളോട് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പിന്നെ റസൂൽ കത്തെഴുതിയിട്ടില്ലേ ഏ റസൂള്ളാന്റെ കൈ കൊണ്ടേ കത്തിണ്ടല്ലോ മൂന്നേരുമാർ എന്താ സംശയം വരും അള്ളാന്റെ റസൂൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൽ കൈകൊണ്ട് കൃക്കൽ ചക്രവർത്തി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചക്രവർത്തിമാർക്ക് ലഭിതങ്ങൾ കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു അധ്യാപകന്റെ കീഴില് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വായിക്കുക അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി ഓത്ത് പഠിക്കാത്ത എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ജിബിരിയിൽ മാനവി കാരിക ഞാൻ ഓത്ത് പഠിച്ച ആളല്ലോ അപ്പോഴും ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കറ നിങ്ങൾ വായിക്കുക മാനവി കാരിക ഞാൻ ഓതാൻ പഠിച്ച ആളല്ലോ ഒന്നാമതും ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ കറ മാനവി കാരിക ഞാൻ ഓതാൻ പഠിച്ച ആളല്ലല്ലോ ആ സമയത്താണ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെ ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് ശരീരത്തോട് ഇങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടും നനച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ നാമദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക മുഹമ്മദ് നബിയെ ഓതുക മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ കുറുഹാനിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ജിബിരിയിലിനെ ഹിറാഗുഹയിൽ വെച്ച് റസൂലും വാങ്ങി തങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വഹിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹിറാഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് പേടിച്ച് പരി പിടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് റസൂലുള്ളാക്ക് പേടി സഹിക്കാൻ വയ്യ പനിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ജിബിരീനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പേടിച്ചതല്ല വഹിന്റെ കാഠിന്യം ആലോചിച്ചിട്ട് പേടിച്ചതാണ് ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ബഹു ബാഹുല്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പേടിച്ചു പോയതാണ് അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മാതൃകാ വനിതകളാണ് ആവണം ആവണം നമ്മുടെ നേതാവ് നേതാവ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഹദീജ റതി അള്ളാഹു പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് മാണിക്യ മലരായ ഭൂമിയൊക്കെ പാടി അർത്ഥം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഹദീജ ബീവി ആ പാട്ടറിയാത്ത കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഹദീജ ബീവിയുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ കച്ചവടത്തിന് പോയില്ലേ രവിതങ്ങള് രവിതങ്ങള് പക്ഷെ ആ പാട്ട് പാട്ട് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പല വേദികളിൽ പറയാറ് ആ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ആ വരികൾ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് കാരണം കാരണം ഒരു വരി ഒരു വരി അതില് അതില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റിക് മിസ്റ്റിക് ഏതാണ് ഏതാണ് മാണിക്യ മലരായ ഭൂവി ശരിയാണ് ശരിയാണ് മഹദിയാം ഹദീജ ബീവി അതും ശരിയാണ് ശരിയാണ് മക്കിള്ളതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു വരി തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റായൊരു പാട്ടിന്റെ വരിയാണത് വരിയാണത് ഹദീജ ബീബി റസൂൽ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഐ ലവ് യു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീജ ബീയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പ്രേമമല്ല വികാരമല്ല കാമമല്ല 
Khadija ki nebi dangal od thoni gada. Mahabbat chanda iru nonariyo. Kacha vada thine boye pa Khadija bivi ariyane. Agasha me ganne lodi vamnu. Alamul khuda bil thane idunnu. Yegan khudrat kandi idunnu. Ellam Khadija bil odi idunnu. Agasha thilla me ganne. Aduh paran tu bandar tu Rasulullah ke tanah itu kau dekat nanti khadi jebi bi kand gay ane. Wadi bak kena lala sar panggil bandar Rasulullah ke salam barai kau dekat khadi jebi bi hari gay ane. Berucangal tanah dah itu kau dekat nanti khadi jebi bi hari gay ane. Ha kaccha bandar til barai ya perit til abang gitu gay ane. Ha kaccha bandar kau dekat nanti Muhammad Rasulullah ke yang nanti Allah mina ane. Mat keil bandar Paul. Chama chama bivirang kau dekat nanti Yesus cah Paul. Bandar kau dekat nanti dah iran nanti prithia. Dijah bibi kita beri kerja tiada ya penna. Dijah akan dah hilpu dengan orang kaparan juga di tapol. Dijah ada mana sila tuh dengan yang ada. Abasan zaman ini perbaa jangan yang Muhammad Mustafa. Allah mina ya Muhammad itu dulu. Abasan beri dengan nabi yang ada khadija ada mana sila diri cerinya pol. Apa lah khubai ini dengan bagel khadija. Yang ringi perapat tadi ya Muhammad ini ke kalian yang garik kano. Puja kita agri kita cok khadija nak kerja. Utubat tak agak itu, khadi jangan kertan. Syibat tak agak itu, khadi jangan kertan. Mak ayirin la bila lebi ramah, tak agak itu, khadi jangan kertan. Baca khadi ni apa sembah daya illa. Khadi jangan pernah ni ni ke asana dengan Allah tak ana dengan ayat dengan ayat. Arah rusa kai kan Allah tak Muhammad ni madhi. A Muhammad Rasulullah ki. Tanggal kiri waktu yang jauh selalap, Khadija ke bibi rodi Allahu Enna, Mahadi orang gel kan alip tu jauh selalap, kalianan garis nyu, prema muta dengla, kama muta dengla, Khadija ke nalla, alau jenek ke makcik tu orang ni jono, mudralim mari, perem mari, raja ke mari, pawirah pradani gale, businessman mari, Khadija ane terdi bandi jono, saundari jatni orang orang bule, randa orang kalianan garis cerita orang utiolan dia alu, saundari jatni Khadija bibi koru koru bunda orang ni lya, Khadija makcik le, ane lya. Orang arta til barangnya arre arre pilih, satu umbali yang panak kari tiada itu. Kuliinat tarwa til jenis cepennan, hilang undur bunjul dekat nubalan. Ah Khadijah bi berdiri Allah tuh benda rahmatul lillah amin ayat Muhammad Rasulullah. Tenggal Allah dan Rasulnya anu tu manuselak. Wahyu ke tiat, tiat, jibiri ini nak kandat, kandat. Wahyu ini nak kari ni mau tu beri cipta, pani beri cipta, beri cipta. Tanggal Khadija ada buat dia kuodi beri gayaan. Asam ini tu bibi Khadija. Rodi Allah kuatnya. Mana orang kapara? Orang kapara. Rodi Allah kuatnya. Boleh di sini kita beri orang tanggal dua hari. Orang kapara. Rodi Allah kuatnya. Le, le. Di fai sini kita beri orang tanggal dua hari. Rodi Allah kuatnya. Allah kuatnya. Awer ada kau beli mana, 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 bibi Khadija. Ella tanggal mana dah yang macam ni ane. Rasulullah ini kalau ini dekat sama ya barian, akhir lepas ini kita mesti benar nyeram ban, muradan, khati jadi Allah guna, hati mana priya perta umaya, asalnya sahijin ini priya perta beli umat ya, Rasulullah ini priya perta baria, khati jadi illa tak cipta tak mila ya Allah, perbuatan yang nerak nerak keparan ini betul betul nabi bi khati jadi Allah guna, ah khati jadi orang betul betul ni nabi dengan orang ah gugai ini tu pergi cuci beracu beri beria, amal orang yang dah beraya umat mari, nak ke perta ke mari, muka ke baria mari, muka ke angkut Orang orang tu bangun dia orang tu, tidak. Orang berita, orang panik ke boga dah. Orang guhai pergi dikia. Dawasan naya ramu tak boleh boga. Orang naya ramu barangnya beri. Cepu beri ada dikia. Anginnya korai dawasan beri ada dikia. Orang tu boh boh. Eh tu bayi ayam beri. Orang tu nebi orang itu hadi nebi manusia kiti lelo. Ia tuan juga asal lelo suruh dah. Wah ini kiti lelo. Percaya orang ni mesyuarat boleh hadi nebi nebi manusia guna boleh suruh dah. Orang tu beri dia pichit lelo. Agu hari ini dikenal sama yang orang lokayum, lokayum. Rendah macam kira agu hari ada muka lelak ke makai ilham na, ilham na. Bacaan patro ma, ini khadi jadi bi pogum rasulullah ke bacaan itu, bacaan itu. Agi ragu hari ada muka lelak na, ini pakai orang yang kita tera budhi butun dengan nario, nario. Ayat itu ada uruk kalau Mumbai ragu hari kerja anda baranya. Sanggal pikiran kita yulah, yulah. Ippa orang kita kerja orang kita ni ramai lepas perpatah lucu cawer anda lantik kerja orang, lantik kerja orang. Atre ini budhi butun ane kira ragu ha, ragu ha. Ah malay ada muka lelak, rendah ni ada bacaan patro ma, ini demi tanggal ke bacaan orang kundai kuda tu malang ni beri mana khadi jak, bertaap ini peti ini remark perayaan ini, perayaan ini. Manusia lorop pisitan tu ada agro zaman ni nebiyan, nebiyan. Angin abahi ikut dia tu. 
നബിതങ്ങള് വാഹിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആലോചിച്ച് പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ഹദീജ ബീബർ അതിയല്ലാഹു വന്ന റസൂലുള്ളാഹ് വാദിന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാ തന്റെ കയ്യിലുള്ള പൊതപ്പ് കൊണ്ട് ഹദീജ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ മൂടി പൊതക്കുകയാ എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ റഹമത്തുള്ളിലായ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങനെ തടവിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാ സഹീഖുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയാണ് 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 സത്യം നബിയെ അല്ലങ്ങളെ കൈവിടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്ന നബിയാണ് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട സഹായിക്കുന്നവരെ ും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലെ തൊട്ടടുത്ത് മക്കാഫിരികളിൽ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ സകല ആളുകളും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഖദീജ റസൂലുള്ള കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേബാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ അഭിജാഗിലിൽ ദഹിച്ചില്ല ദഹിച്ചില്ല ഉത്തുപത്തിന് ദഹിച്ചില്ല ദഹിച്ചില്ല ഷെയ്ബത്തിന് ദഹിച്ചില്ല ദഹിച്ചില്ല മക്കാഫിരികൾക്ക് ദഹിച്ചില്ല ദഹിച്ചില്ല അഭൂജാഗിൽ ഉത്തുപത്തിന് ഒരു തോണ്ട് തോണ്ടി തോണ്ട് തോണ്ടി തുപത്തെ നമ്മുടെ മുതലാളിച്ചിയായ ഭാര്യയുടെ തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്താ കമേന്റെ കമേന്റെ മുതലാളിച്ചിയായ ഭാര്യയുടെ തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി തൊഴിലാളി എന്ന് വിളിച്ചത് തന്നെ മുതലാളിച്ചി എന്ന് വിളിച്ചത് ഖദീജ ബീവിക്ക് വല്ലാതെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചില ഭാര്യമാരൊക്കെ ചിലപ്പോ സന്തോഷിച്ചു സന്തോഷിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ല പറയുന്നത് ചിലപ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഓഹോ ഓഹോ ഞാൻ വലിയ മുതലാളിച്ചി അത് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇയാളൊന്നിനും കൊള്ളൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ കീഴിൽ അവിടെ കെടുക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും ചിലപ്പോ ഭാര്യമാരുണ്ടാവും ഞാനൊരു സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരിക അടുത്തു വരിക അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് എന്റെ പരിചയക്കാരനാണ് പരിചയക്കാരനാണ് ഞാൻ കൈ കഴുകാൻ അതിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ പോന്നാൽ പറയും ഉസ്താദ് അഹംഭാവം കൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ പോയി 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് സലാമൊന്നും പറയണില്ല സുഖം തന്നെ അല്ലേ അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തോന്നി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അയാളെ മകളോ ആയിരിക്കും പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അയാൾ നേരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞു പോയി മോളായിരിക്കൂലേ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോ കൈയൊക്കെ കഴുകി അയാൾ വരുമ്പോ എന്നെ കാത്തിക്ക ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണണം നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കുശലാന്വേഷണം പറഞ്ഞു പോണ കൂട്ടത്തിൽ അത് മോളായിരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞു 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 സത്യത്തിൽ അതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഓഹോ ഓഹോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ അതിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാം പറയാം അല്ലെങ്കിലേ എന്നെ പറ്റി പരാതി ഉസ്താദ് ഞാൻ വയസ്സനായി വയസ്സനായി തന്തയി വയസ്സനായി 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 ഉസ്താദിന്റെ ഒരു 
കമൻ്റ് കൂടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം ഇനി പോക്കാം ഇനി പോക്കാം ഇനി അവൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി പിടിക്കും കയറി പിടിക്കും കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന ഇനി ഒരു സ്വസ്ഥതി കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ പിന്നെ പിന്നെ മോളെ കയറിട്ട് ഭാര്യ ആവുന്നു വിളിച്ചാൽ അത് അതിലും വലിയ അബദ്ധല്ലേ അബദ്ധല്ലേ മോളായിരുന്നു എങ്കിലും മോളെ അത് ഭാര്യ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലും വലിയ അബദ്ധം ഉസ്താദ് അത് ഭാര്യനെ മോളാക്കി മോളിനെ ഭാര്യയാക്കി എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ലോകത്തിലങ്ങനെ എറിഞ്ഞു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ആളുടെ മോത്തൊക്കൊന്നും നോക്കില്ല പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ മോത്തൊക്കെ ഒറ്റടിക്കിനെ കണ്ടപ്പോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപോയി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാ ക്ഷമിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്കത് വിഷമണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഉസ്താദ് പോലും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ നമ്മള് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മോളാണ് മോളാണ് അത്രയും പ്രായം നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ മോനെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അവിടെ ഒരു കസാര എടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും വരില്ല തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ നീച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ അപ്പോ ഖദീജാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം വന്നില്ല വന്നില്ല എന്താ വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് തൊഴിലാളിയായ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ മുതലാളിച്ചയായ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കമേന്റ് കേട്ട ഖദീജ ബീബർ അതികം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പരിചാരകന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് വേലക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് സർവന്റുമാരെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ മക്കയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്ഷണ സദ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തണം നടത്തണം ഒരു പാർട്ടി നടത്തണം നടത്തണം മക്കക്കാരെ മുഴുവൻ ക്ഷണിക്കണം ക്ഷണം ആടറക്കണം വെക്കണം ആടി ബിരിയാണി വെക്കണം വെക്കണം മജു പൂസ് വെക്കണം വെക്കണം എന്നിട്ട് മക്കക്കാർക്ക് മുഴുവൻ വയർ നിറച്ച് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം മക്ക ഏറ്റവും വലിയ സദ്യാപനം അത് ആളൊന്ന് ഓരോ ആടെണ്ണി അറക്കണം അത് അറബികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആടിനെ കണ്ടാ പോരാ ആടിന്റെ തല കൂടി കണ്ടാലേ പൗരാണിക കാലം മുതൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മട്ടം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചു പഠിച്ച അമ്പത് ആള് കഴിക്കും അറബികൾ അങ്ങനെയല്ലോ ആടിനകത്താൽ അത് രണ്ടാള് മൂന്നാള് ഷെയർ ചെയ്ത് പങ്കിടും ബാക്കി അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയാലും കൊള്ളില്ല അതിന്റെ തല കാരണം എന്നവർക്ക് നിബന്ധനയുണ്ട് ർക്കത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഖദീജറതിയാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കക്കാരെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കണോ പൂജാഗിന്ന ക്ഷണിക്കണോ കുത്തുപത്തിന് ക്ഷണിക്കണോ ശൈവത്തിന് ക്ഷണിക്കണോ വലീദിനെ ക്ഷണിക്കണോ നമ്മുറുബിന് ഹാരിദിനെ ക്ഷണിക്കണോ ഹാരിദുബിനെ വലീദിനെ ക്ഷണിക്കണോ ആരൊക്കെ മക്കക്കാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം ക്ഷണിക്കണം ഖദീജാടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പരിചാരകന്മാര് സദ്യക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൂട്ടി ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തളികയുടെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് ആളൊന്ന് ഓരോ ആടുവീതം മറുത്ത കെങ്കേമമായ സദ്യയാണ് പൂജാഗിൽ ഒരു ആടിന്റെ കുറകെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുകയാണ് ഉത്തുപത്തൊരു കുറകെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കസേര എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സിംഹാസനം പോലത്തെ ഒരു വലിയ കസേര കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അപൂജാഗിരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കുകയാത്തും മരതകും പവിഴും ഒക്കെ കൊത്തിപ്പതിപ്പിച്ച വലിയ രാജാക്കന്മാരിരിക്കുന്ന കസേരയാണത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അപൂജാഗിന് പറയാ ഇത് ഹദീജാക്കിരിക്കാനുള്ള കസേരയാവാം നമുക്കൊക്കെ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് ഹദീജയ് കസേരയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കാലിന്റെ മോളിൽ കാലി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അവള് മക്കയുടെ മുതലാളിച്ചിയല്ലേ നമ്മള് തൊഴിലാളിമാരാണല്ലോ നമ്മളേക്കാൾ മീതയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അഹംഭാവം നടിക്കാൻ കസേര കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചതായിരിക്കാം എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് ചെന്നു ചെന്നു തന്റെ ഭർത്താവായ അലമീനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രം മാറ്റിച്ചു മാറ്റിച്ചു നല്ല പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ധരിപ്പിച്ചു രാജാക്കന്മാർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു ധരിച്ചു മനോഹരമായ ഭംഗിയുള്ള റസൂൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയുള്ള ആളാക്കി മാറ്റി ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഹദീജ റസൂൽ കൈ പിടിക്കുക സദസ്സിലേക്ക് വരിക എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് വരുന്നത് 
ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭിതങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അപൂജാഗിരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത കസേരയില് റസൂലും ബാഗി സല്ലം നോക്കു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഹദീജ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ ഓ മക്കാരെ ഓ കുറേശികളെ ഓ മക്കാരെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഇന്ന് മുതൽ മുതലാളി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിലാളി ാണ് ഹദീജയാണ് മുതലാളിയായ മുഹമ്മദിന്റെ തൊഴിലാളിച്ചിയായ ഭാര്യയാണ് ഹദീജ എന്ന് തിരുത്തിക്കോ ഹദീജ പറയാണ് എനിക്കുള്ള ഒട്ടകങ്ങളോ എനിക്കുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളോ എനിക്കുള്ള രക്തങ്ങളും വൈഠൂര്യങ്ങളും മരതകങ്ങളും ഗോമേതകങ്ങളോ മുത്തുകളും പഴങ്ങളോ ഈ കസേരിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാ ഇന്ന് മുതൽ മുഹമ്മദ് മുതലാളിയാ ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിലാളിച്ച് ഹദീജയാ തന്റെ സർവസമ്പത്തും മുഴുവനെടുത്തിട്ടാണ് റസൂലുള്ള യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചത് ആ സമ്പത്തെടുത്തിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സമ്പത്തെടുത്തിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ മുത്തഹല്യമികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആ സമ്പത്തെടുത്തിട്ടാണ് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചത് ആ സമ്പത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അങ്ങനെ മരണ സമയമായപ്പോ മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം കണ്ടു കേട്ടോ മരണത്തോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ വസീയത്താണ് ഭർത്താവായ ലഭിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ ആരോടാ പറയുന്നത് ലോക കോടീശ്വരത്തിയായിരുന്ന ഹദീജ ബീവി റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറയാ എനിക്കൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ലഭിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല മാത്രമല്ല മക്കാര് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയം കൂടിയായിരുന്നു ഉപരോധത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ബാഗുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് അതാ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് കുറച്ച് പുല്ല് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പുല്ല് അരച്ച് കീ പീഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നെ നീരെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു ഗ്ലാസിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അത് ഹദീജ ബീവറതിയല്ലാഘുവന്നാക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ഹദീജ ബീവിക്ക് പുല്ല് പീഞ്ഞ നീരെടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഹദീജ ബീവിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കരിവിന്റെ പരമാവധി ദീനിനെ സഹായിക്കണം നിങ്ങള് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിങ്ങള് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള മാർഗം അത് മാത്രമാണ് ആഹരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർഗം നമ്മൾ ദാനധർമ്മമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണോ നമ്മൾ അരിവുള്ളവരായിരിക്കണോ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് റുപ്യ സംഭാവന ബേജാറായി പോകും അല്ല തന്നെന്ന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം സ്വത്തുക്കളെ സ്വത്തുക്കളെ ഉമാനപ്പെട്ട വലിയ കോടീശ്വരനാണ് വലിയ മുതലാളിയാണ് മുതലാളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിതങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചാലും ഉസ്മാൻ അതി അള്ളാഹുവിന് അത് കൊടുത്തിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കും ഇന്ന് വരെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല സംഭവമില്ല സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഷറത്തിൽ മുബശ്ശരിങ്ങളായ പത്താളിൽ ഒരാളാണ് റിസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്താളുടെ പേര് അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനെ ചോദിച്ചാലും ഇസ്ലാമിന് ചോദിച്ചാൽ അത് മടികൂടാതെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് 
സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ ഉസ്മാൻ ബിൻ യഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ യഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്മാൻ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരോട് ഇങ്ങനെ സംഭാവന ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു ഉസ്മാൻ 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 നീ എന്താണ് തരാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് വട്ടങ്ങളും അതിന് ചുമക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അങ്കികളും ഞാൻ തബൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വഹാപത്തിന് എന്റെ വക സംഭാവന സുമാനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട് ഇരട്ടിയുണ്ട് അപ്പോ ഉസ്മാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു നൂറോട്ടകങ്ങളും അതിന് ചുമക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അങ്കികളും എന്റെ വക സംഭാവന അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി മുന്നൂറ് വട്ടകങ്ങളും അതിന് ചുമക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അങ്കികളും അങ്കികളും എന്റെ വക സംഭാവന എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത പണക്കാരനായിരുന്നു ഉള്ള പണം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അറിശിന്റെ ചുമലിന്റെ മോളിലൊക്കെ ഉസ്മാൻ ബിനിയപ്പാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചെറുകിന്റെ മോളിൽ ഉസ്മാൻ ബിനിയപ്പാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾമാനപ്പെട്ടുവെന്നു <laughs> ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്തടച്ചിട്ട് തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാരക്കയുടെ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു അബൂ ബക്കറെ ഈ കാരക്കയുടെ ചീന്തല്ലാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹുവെന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയും അവൾക്ക് ഒടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രവും വസ്ത്രവ ഭക്ഷണവും അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ അരിച്ചു പൊരുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശരീരം പറന്നുകൊണ്ട് സതക്ക ചെയ്ത് ഈ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ ഈ സമുദായത്തെ നിലനിർത്താൻ മുതലും സമ്പത്തും ശരീരവും കൊടുത്ത കൊടുത്ത മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാപത്തിന്റെ മാതൃക മഹത്തുക്കളായ മുജിത്തഹിദിന്റെ മാതൃക നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു അലഹമില്ല അതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദീഖ് മൗലവി അയിലക്കാട് ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ കുഷ്ഠരോഗം വരാതിരിക്കാൻ വെള്ളപ്പാണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ മഹാവ്യാധികളെ വരാതിരിക്കാൻ കിട്ടിയുടെ തകരാർ വരാതിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഒരറ്റ വെള്ളം കയറിയാ മതി നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സൈഫാണ് അയിലക്കാടൊന്നും കടലില്ല ഇവിടെ പൊഴയില്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ പൊഴയില്ല ഇവിടെ ഉരുളുവട്ട ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ സൈഫാ സൈഫാ ആരും എവിടെയും എവിടെയും കൊന്നിന്റെ മോളിലിരിക്കുന്നവനും സൈഫ് അല്ല സൈഫ് അല്ലാത്തവനും അല്ലാത്തവനും അല്ല ചോട്ടിലിരിക്കുന്നവനും അല്ല അറബിക്കടലിലെ തിരുമാല ഉണ്ടല്ലോ 
നമ്മുടെ പൊന്നാനിയില്ല ഇലക്കാടുള്ള മുള്ളൂർക്കരയില്ല തൃശൂരുള്ള പാലക്കാടുള്ള എല്ലാ വെള്ളമെടുത്തുകളെയും ഭൂമിയുടെ മൂന്നിരട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു കടലാണെന്ന ബോധമുണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ പതിനഞ്ച് അടയാളം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടക്ക് പിന്നെ കൈ നീട്ടാൻ മടിക്കണ്ട പതിനഞ്ചെണ്ണം നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചെണ്ണം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കട്ടിമുടിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടാൽ ൾക്കേണ്ടാൽ ാണ് മക്കള് വിലവെക്കാത്ത കാലം വരും ചങ്ങാതിമാർക്ക് വലിയ പരിഗണന കൊടുക്കും വാപ്പാന വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കും അധികാരം കയ്യിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവര് ക്രിമിനലുകളാകുന്ന കാലം വരൂ സംഭവിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് ഉപകരണങ്ങൾ ലോകത്ത് അധികരിക്കുന്ന കാലം വരൂ കാത്തിരിക്കണോ അതിന്റെ മണികൾ നിലത്തോട്ട് വീഴുന്ന രാഘവത്തോടെ മറ്റു നാളിന്റെ അടയാളം ഒരു ദിവസം യെല്ലോ അലർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം റെഡ് അലർട്ട് ഒരു ദിവസം റെഡ് അലർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മഞ്ഞ അലർട്ട് ഒരു ദിവസം ബ്ലൂ അലർട്ട് അതിന് അലർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ തുടരെ തുടരെ കയ്യാമത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾ തേടിയെത്തുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ാണ് <laughs> <laughs> ും സംഘടന അദ്ദേഹം സലാത്തിനെ മുറുക്കപ്പെടുത്തു
ചുവയിൽ ചുവയിൽ ഒരു മുതലാളിയായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർ നമുക്ക് കെ വി മുഹമ്മദ് സാഹിബ്